E aí, fãs de rock, beleza? Parece bem claro que essa música é inspirada pelo Novo Testamento da Bíblia Cristã, mais precisamente baseada na história do João Batista, que foi o homem que precedeu a vinda de Jesus e o batizou no Rio Jordão, mas que acabou sendo preso pelo tetrarca Herodes Antipas, que temia uma rebelião vinda de João, já que o mesmo reunia uma quantidade impressionante de seguidores. O João Batista passou dez meses preso na masmorra, até que por um capricho de Herodias, a mulher do irmão de Herodes, a cabeça do João lhe foi entregue numa bandeja. Na letra de Banish from Sanctuary, eu consigo perceber um certo ressentimento da parte do João Batista. A música passa a impressão de que, enquanto esteve preso, o João se sentiu abandonado por Deus e por Jesus. Eu confesso que não sou nenhum conhecedor da Bíblia, muito pelo contrário. Mas na minha pré-adolescência de catequese forçada pela minha mãe, eu nunca tinha ouvido falar que o João Batista fraquejou. Sempre passaram para mim a ideia de que ele era um santo quase perfeito, o melhor homem nascido de mulher. Então eu dei uma olhada rápida na Bíblia, para ver se achava alguma coisa com relação a isso, e vi em Mateus capítulo 11 um pequeno trecho que pode ter servido de base para essa música do Blind Guardian. O trecho diz o seguinte. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir? ou esperamos outro. É claro que cada um interpreta a Bíblia de um jeito, mas na minha interpretação, enviar dois discípulos para perguntar a Jesus se ele é o cara mesmo, isso para mim parece ser duvidar de Cristo. Então eu acho que na interpretação do Hansi, vocalista do Blind Guardian que escreveu essa letra, quando João Batista ouviu falar que Jesus estava fazendo um monte de milagres e ajudando todo mundo, enquanto ele e João apodrecia naquela masmorra, ele se sentiu abandonado, questionando se Deus o havia banido do santuário. E é isso, fãs de rock. A tradução dessa música foi patrocinada por um inscrito do canal, o David, através de uma contribuição via PicPay, onde ele já escreveu a música que gostaria de ver traduzida, e eu, obviamente, atendi ao pedido imediatamente. Afinal, nada mais prazeroso do que ser pago para fazer aquilo que você ama. O PicPay permite que você escreva uma mensagem quando paga alguém. Fica a dica aí para os outros inscritos. Se você gostou do vídeo, considere ajudar o canal clicando no gostei e compartilhando, e deixe a sua visão sobre a letra dessa música nos comentários. Até a próxima tradução e... Falou!